Привет, друзья! Очень крутая задача. Недавно совсем наткнулся на нее в интернете, но вспомнил, что эту задачу давал нам преподаватель на каком-то экзамене, уже не помню каком, если мы хотели повысить балл. К примеру, там кто-то сдавал на двойку или на тройку, и он говорил, вот решишь эту задачу, я тебе добавлю балл. Будет у тебя тройка или четверка, соответственно. Задача не относилась к предмету, она чисто логическая. Вот тут строгая такая железная логика должна быть. И он рассуждал как, что ну если ты эту задачу решишь, значит у тебя точно в голове не опилки и можно тебе баллы прибавить. Значит, ну просто билетик ты какой-то не выучил, а голова-то у тебя варит. Ну в общем, давайте условия. Сидят в пустыне три мудреца и не могут рассудить между собой, кто из них самый мудрый мудрец. Спорят, спорят, да толку от этого никакого. И проезжает мимо них казак. И говорит, мудрецы, отцы, что вы спорите-то? Я же вас давно знаю. Давайте я вам помогу рассудить вас. Но они ему рассказали, что не могут определить, кто из них самый мудрый. Он говорит, сейчас все определим. Я вас рассужу. Вот смотрите, говорит, у меня есть пять колпаков. Три черных и два белых. Вы сейчас закрываете глаза, я вам одеваю на голову колпаки, а кто из вас первый скажет, какого цвета у него колпак на голове, тот и мудрее других. Мудрецы согласились, закрыли глаза, казак что сделал? Он два белых убрал, спрятал в мешок и каждому из них одел на голову черный колпак. Мудрецы открывают глаза и что они видят? Они видят Каждый перед собой два черных колпака. Проходит довольно большой промежуток времени. Ну, то есть, не через 30 секунд, не через минуту, и, может быть, даже не через час. Кто-то из них кричит. Ура! Я понял! У меня на голове черный колпак. Ну, и, собственно, он стал самым мудрым среди этих трех мудрецов. Вопрос задачи, как он это узнал. Логику нужно рассказать его. Ставьте на паузу, рекомендую вам самим подумать. Можно с кем-то обсудить задачу, тогда, возможно, родится решение быстрее. Скорее всего, кстати, родится. Как говорится, если ты хочешь что-то понять, расскажи это несколько раз другим. Поэтому рекомендую. Ну, в общем, я тут поболтал для того, чтобы вы могли поставить на паузу. А теперь давайте рассуждать. Вот у нас два мудреца, и есть третий мудрец, который мы знаем, что он тоже в черном колпаке, но он этого не знает. И он начинает думать. Ну вот как он думает? Он думает, ну, например, я в белом колпаке. Тогда что? Тогда каждый из этих двоих видит картину вот такую. Черный колпак один и один белый мой колпак. Ну и давайте мы теперь залезем в голову как бы к вот этому вот мудрецу. Он видит черный и белый колпак. И тоже начинает рассуждать, что, мол, если бы у меня был на голове белый колпак, то вот этот видел бы два белых колпака. И тут же бы он вскрикнул, что у меня на голове черный. Почему? Потому что у казака было всего два белых колпака. Третьего быть не может. Значит, у него точно черный. Но он не кричит. Значит, у вот этого... Ну, то есть, значит, у меня, рассуждает вот этот вот, не белый, значит, черный. Но и этот не кричит длительное время. Ведь у нас по условию сказано, что они долго думали. Молчание было долго. А почему этот не закричал, что у него черный колпак на голове? Потому что вот этот, значит, не белый. Значит, он тоже черный. И вот когда вот этот вот мудрец всю эту цепочку прошел, он понял, что такое долгое молчание возможно только в одном случае. Если у него на голове черный колпак, то есть все три колпака черные. И вот тут-то он закричал, черный, у меня на голове черный колпак. Вот, собственно, и все решение задачи. Надеюсь, что вы хоть что-то поняли. Если нет, то я вам еще раз рекомендую. Поставьте на паузу прямо сейчас и попробуйте те же самые рассуждения еще раз проговорить. Потому что кажется, что все понятно, а когда начнешь кому-то объяснять, то выясняется, что ты сам запутался. И только вот когда ты несколько раз проговоришь сам, 
тогда точно будет понятно. На этом у меня все, друзья. Спасибо за вашу любовь к математике и таким вот логическим задачам, довольно непростым. Спасибо, если поставите лайк и подпишитесь на мой телеграм, где еще много разных интересных задач, и вы точно не пропустите ничего нового. Ну а на этом пока, друзья. До новых интересных задач!